സ്ത്രീ പ്രവേശന പുനഃപരിശോധനയിൽ ഹർജികൾ വിധി പറയാൻ മാറ്റി സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിച്ച് സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും വാദിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉണ്ണി ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു കോടതിക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച വാദങ്ങൾ അത് ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി വിധി പറയാനായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ മാത്രമല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ഹർജികളും കോടതി ലക്ഷ്യ ഹർജിയും എല്ലാം സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം ഉത്തരവിനായി സുപ്രീം കോടതി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ബ്രാഹ്മണ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ എം ആർ അഭിലാഷ് കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അഭിലാഷ് ഇപ്പോൾ കേസ് ഉത്തരവിനായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉത്തരവ് എപ്പോഴുണ്ടാകും സാധാരണ എന്താണ് നടപടിക്രമം ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നതിനായി സി ഓർഡർ റിസർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹർജിക്കാർക്ക് റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള സാവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിക്ക് മനസ്സിലായ വസ്തുതകളും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊളൈറ്റ് ചെയ്ത് റിട്ടേൺ സബ്മിഷൻസും എല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം കോടതി ഇതിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ജഡ്ജിമാർ അവരവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചർച്ചയുണ്ടാകും ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ കൈമാറുന്നുണ്ടാകും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് എന്ന അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ കൈമാറുന്നുണ്ടാകും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വിദിൻ സെവൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ഉത്തരവ് വരാനാണ് സാധ്യത സാധാരണ ഒരു ടു ജഡ്ജ് ബെഞ്ചിൻ്റെ ഡിസിഷൻ പോലെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ജഡ്ജ് ബെഞ്ചിൻ്റെ ഡിസിഷൻ പോലെ അല്ല ഇതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വിശാലമായ ഒരു എൻറ്റയർ ഡേ വിശാലമായ ഒരു ഒരു ഹിയറിങ് നടന്നതുകൊണ്ടും അത് വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു വിദിൻ സെവൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ഉത്തരവ് വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണുന്നത് എല്ലാ ഹർജികളും പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത കോടതി അലക്ഷ ഹർജിയിൽ പോലും പി വി ദിനേശിന് അവസാനം വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഹർജികളിലും വാദം കേട്ടതിലൂടെ കോടതി നൽകുന്ന ഒരു സൂചന എന്താണ് താങ്കൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കത്തക്കതായി തോന്നുന്നത് ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കാനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എം ആർ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ ഏഴോ പത്തോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും കോടതിക്ക് മുന്നിലുള്ള നിരവധി രേഖകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒപ്പം ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും സമയം നീട്ടിക്കിട്ടുന്നു അഭിഭാഷകർക്കടക്കം രേഖകൾ കൃത്യമായി എഴുതി കൊടുക്കാനുള്ള സമയവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോടതി കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വാദഗതികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നവർക്ക് അതിന് എഴുതി നൽകാനുള്ള അവസരവും കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ണി ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതാം ഉണ്ണിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ വാദം കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ തുടങ്ങിയ വാദം അത് രണ്ടു മണിക്ക് കോടതി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി പിരിയുന്നതുവരെ ആ വാദം തുടർന്നു എൻ എസ് എസിൻ്റെയും ഒപ്പം തന്ത്രിയുടെയും വാദമുഖങ്ങളായിരുന്നു അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പ്രധാനമായും അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ സഭ അടക്കമുള്ളവർ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ അടക്കമുള്ളവർ ഈ കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്നവർക്കായി അവരുടെ വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു അതിന് ശേഷം സർക്കാരിൻ്റെയും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും വാദം കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ നടന്നു പിന്നീട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രധാനമായും നടന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ വാദം തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം ബിന്ദുവിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചു നേരത്തെ ഉണ്ണി പറഞ്ഞതുപോലെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരുന്ന തന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള കോടതി അലക്ഷ്യം പോലും കേട്ടാണ് കോടതി ഇന്ന് മൂന്ന് മണിയോടു കൂടി വാദം അവസാനിപ്പിച്ച് പിരിഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഏഴ് ദിവസം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകും വിശദമായി കോടതി കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ വാദഗതികൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അഭിഭാഷകർ എഴുതി നൽകിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് രാഹുൽ ഈശ്വർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ഇത്തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏഴോ പത്തോ ദിവസം എടുത്തേക്കാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം എത്തുന്നതിന് കോടതി കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത് തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി കോടതിക്ക് കുറച്ചുകൂടി പരിശോധിക്കാനുള്ള സമയം കോടതി എടുക്കുന്നു ഇത്
തൻ്റെ നിലപാട് കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി ഏതായാലും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാദഗതികൾക്ക് അപ്പുറം മറ്റു ചില വാദഗതികൾ കൂടി കോടതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബ്രാഹ്മണ സഭ അടക്കമുള്ളവർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു പരാശരനടക്കമുള്ളവർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദഗതികൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കോടതി മറ്റ് അഭിഭാഷകരോട് തങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതാണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ചോളം പുനഃപരിശോധന ഹർജികൾ വന്നതിൽ മറ്റ് അഭിഭാഷകരോട് തങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എഴുതി നൽക നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയും തുടർന്ന് അതിനുള്ള അവസരം അഭിഭാഷകർക്ക് നൽകുകയുമായിരുന്നു ഒപ്പം തിരുവിതാംകൂർ ഹിന്ദു ദേവസ്വം ബോർഡ് നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും കോടതി ചോദിച്ചു അഭിഭാഷകരോട് അതും നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനും ഒരു പക്ഷേ സമയമെടുത്തേക്കാം അത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദമുഖങ്ങൾ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെയൊക്കെ തീരുമാനം കോടതി വിധി പറയാനായി മാറ്റിവെച്ചു എന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള കോടതി ലക്ഷ്യ ഹർജിയിലും കോടതി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തീരുമാനം ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറം ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും എടുക്കുമെന്നാണ് നേരത്തെ എം ആർ അഭിലാഷ് പ്രധാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കിയത് രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ കോടതിയുടെ സിറ്റിംഗ് ഒരു മണി മുതൽ രണ്ടു മണി വരെ വരെയുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൂടി വാദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കോടതി വിനിയോഗിച്ചു ഇത് തുടർന്ന് ഇത് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ന് കോടതി ഇന്ന് കോടതിയിൽ മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പ്രധാനമായും ശബരിമല പുനഃപരിശോധന ഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദമുഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് കോടതി കേട്ടത് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കും എന്ന് തന്നെ വേണം കരുതാൻ ഉണ്ണി രാഹുൽ ഈശ്വർ ചേരുന്നു രാഹുൽ സമയം ഇനിയും എടുക്കുകയാണ് കോടതി ഏഴ് ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കും ഇതിൽ ഒരു അന്തിമ വിധി പറയാൻ എന്ന് വേണം കരുതാൻ എന്താണ് കരുതുന്നത് രാഹുൽ തീർച്ചയായും പ്രതിരോധങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകും വീണ്ടും നാമജപങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകും ശബരിമല ഈ മാസം തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണ്ടി വന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അതിന് മുമ്പ് വന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഭക്തജനങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നീക്കത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും കാരണം അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന ഏതൊരു ലെങ്ത് വരെയും പോകും അത് തന്നെയാണ് പൊതു ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലപാട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി വരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന് ഒന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂല രണ്ടാണെങ്കിലും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ഓർഡിനൻസോ നിയമനിർമ്മാണമോ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സമ്മർദ്ദവും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയും എന്തായാലും ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിധി വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് തീർച്ചയായും ശബരിമല നട തുറക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശബരിമലയെ മുമ്പ് പ്രതിരോധിച്ചതുപോലെ പ്രതിരോധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത്തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓർഡിനൻസിൽ അപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുകയാണ് രാഹുൽ അടക്കമുള്ള ശബരിമല സമരത്തിന് നേരത്തെ മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നവർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാദം അത്തരത്തിലായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തക്ക യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ല എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞു വെച്ചു ആചാരം മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് എന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞു വിവേചനം പാടില്ല അതാണ് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം പൊതുക്ഷേത്രമാണ് ശബരിമല എന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു എം ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ ചേരും ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ണി തുടരാം നേരത്തെയുള്ള സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ണി പറഞ്ഞു വന്നത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഉണ്ണിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അതിഥികൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു കേൾക്കാമോ രഞ്ജിത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം വാദങ്ങൾ എഴുതി നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഏഴ് ദിവസത്തിനകം അഭിഭാഷകർക്ക് വാദങ്ങൾ എഴുതി നൽകാം അത് പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും സുപ്രീം കോടതി വിധി ഇറക്കുക അതായത് നേരത്തെ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ വിധി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പൊതുവെ അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് സാധാരണ വിധി പറയാൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുള്ളത് കോടതിയുടെ നിലപാടിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എപ്പോഴാണ് വിധി വരിക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അഭിഭാഷകരോട് വാദങ്ങൾ എഴുതി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ നോട്ടീസ് അയച്ചുകൊണ്ട് വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് കോടതി കറങ്ങിയില്ല മറിച്ച് കോടതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ അഭിഭാഷകർക്കും വാദങ്ങൾ എഴുതി നൽകാനുള്ള അവസരം നൽകുകയും അത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ണി ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട വാദങ്ങൾ നടത്തിയത് എൻ എസ്
സമാനമായ രീതിയിൽ ശബരിമലയെ യുക്തിയുടെ അളവ് പോലിൽ ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങളെ അളക്കരുത് ശബരിമല ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസ ഗണത്തിലുള്ള വിഭാഗമായി തന്നെ പരിഗണിക്കണം അതിനുള്ള എല്ലാ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിനും അവിടുത്തെ ആചാരങ്ങൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ഉണ്ടെന്ന വാദവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയുടെ ഭാഗമായി അഭിഭാഷകർ ഉണ്ണിയപ്പം ഈ തന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജി അത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി മാറുകയായിരുന്നു അത് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല താനും പക്ഷെ അതിലും കോടതി വാദം കേൾക്കുന്ന സാഹചര്യം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി തീർച്ചയായും തന്ത്രിക്കെതിരായ കോടതി ലക്ഷ്യ ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കുന്നതിനായി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ഹർജി പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ പി വി ദിനേശിനെ വാദത്തിനായി അവസരം നൽകുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് തന്ത്രി കോടതി ലക്ഷ്യം നടത്തി എന്ന വാദം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് തന്ത്രി മാത്രമല്ല മറ്റ് നിരവധി പേരും സുപ്രീം കോടതി വിധി ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില പ്രസ്താവനകൾ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വാദം നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബെഞ്ചിന്റെ സിറ്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി എഴുന്നേറ്റത് അതായത് ആ ഹർജിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നടപടികളോ പരാമർശങ്ങളോ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറിച്ച് അത് അബ്രപ്റ്റ്ലി കോടതി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റ് ഈ കോടതി പിരിയാനും ബെഞ്ച് എഴുന്നേക്കാനും വഴിയൊരുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗും ബാധിച്ചത് ഹാപ്പി ടു ക്ലിയർ എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായ വാദങ്ങളാണ് ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് നടത്തിയത് അവർ പറഞ്ഞത് തന്ത്രി അവിടെ ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തിയത് കൃത്യമായ ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധി തന്നെ ലംഘിക്കുകയാണ് തന്ത്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ബിന്ദു ഒരു ദളിത് സ്ത്രീയാണ് അവർ സന്ദർശിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ആർത്തവം മലിനമാണ് അതിലൂടെ സ്ത്രീയും മലിനമാകുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അവിടെ ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബിന്ദിന്റെ വിധിയിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൃത്യമായ ലംഘനമാണ് ഈ ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തിയതിലൂടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് അഭിഭാഷക ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ണി തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഈശ്വറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി രാഹുൽ ഈ തന്ത്രിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ഒരു കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജി അത് ശുദ്ധിക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഈ സ്ത്രീകളും വ്യക്തികളാണ് അവിടെ ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ ലിംഗ വ്യത്യാസമില്ല ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തിയത് അത് അവർ ഒരു ദളിതായത് കൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിലുള്ള വാദമുഖങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിഭാഷകർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ശബരിമല പുനഃപരിശോധന ഹർജികൾ അത് വിധി പറയാനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരമാണ് നൽകാനുള്ളത് വിധി പറയാനായി ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ ഉണ്ണി പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഴ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസത്തിനകം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകും ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ അഭിഭാഷകർക്ക് എഴുതി നൽകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി നൽകാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു അത് കോടതിക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ വാദങ്ങൾ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാനാണ് അഭിഭാഷകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് നേരത്തെ അൻപത്തി അഞ്ചോളം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിശോധിച്ചതിൽ മൂന്നോ നാലോ അഭിഭാഷകർക്ക് മാത്രം തങ്ങളുടെ വാദം മുഖങ്ങൾ നിർത്താനുള്ള അവസരം കോടതി നൽകുകയും അതിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പരാശരന് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം മിനിറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രമാണ് അവസരം നൽകുകയുണ്ടായത് ഉണ്ണി ചേരുന്നു ദില്ലിയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണ്ണിക്കൊപ്പം അഭിഭാഷകൻ രാഹുലുമുണ്ട് ഉണ്ണി തുടരാം ാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹർജിക്കാർക്ക് റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള സാവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിക്ക് മനസ്സിലായ വസ്തുതകളും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊളക്ട് ചെയ്ത് റിട്ടേൺ സബ്മിഷൻസും എല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം കോടതി ഇതിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ജഡ്ജിമാരും അവരവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നയം മാറ്റമെന്ന് കാണണ്ട അവർ യഥാർത്ഥ നയം പുറത്തു വന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഒരുപക്ഷെ മുമ്പ് ദേവസ്വം ബോർഡ് കൊടുത്തിരുന്ന നയമായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് അതിനെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ദേവസ്വം കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പല മെമ്പർമാരുടെയും വർത്തമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നയം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നയമല്ലായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടെ
അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം സമയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് പതിമൂന്നാം തീയതി വരെയാണ് പതിമൂന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുംഭമാസം ഒന്നാം തീയതിയായി അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നട തുറക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സംഘർഷ ഭൂമിയായി ശബരിമലയുടെ ഭാഗം മാറുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയാണ് ഉത്തരവ് എന്താ പിന്നെ ഉത്തരവ് ഏതാണെങ്കിലും അത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തർക്കം ഒന്ന് തീരുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ വലിച്ചു നീട്ടി വലിച്ചു നീട്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നു പതിമൂന്നാം തീയതി കോടതി അങ്ങ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നുമില്ല പതിമൂന്നാം തീയതി വരെ അഭിപ്രായം എഴുതി കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങൊരു ജഡ്ജിയെ പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെയല്ല പന്തള കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് വളരെ ക്ലിയറാണ് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പോകണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തർക്കമില്ല അതിന് കോടതി വിധി അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് പിന്നെ അനുകൂലമാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം കൂടി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും നമ്മൾ ഇതല്ലാതെ ഇനി ക്യൂറേറ്റീവ് പെറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നാമത് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കും അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലെങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിപ്പം ഏതായാലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരെ പോലെ യുദ്ധം ചെയ്യാനൊന്നും ഞങ്ങളില്ല ഈ ആചാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം അനിശ്ചിതം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്തോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വന്തമായ നിലപാട് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ നിലപാട് ഇവിടെ പോയി നല്ല ദേവസ്വം ബോർഡിന് തീരുമാനം എടുക്കാം പക്ഷേ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴുള്ള ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ നല്ല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും അതിലെ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികളുടെയും എല്ലാം ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പൊക്കോളാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അമ്പതിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനനുകൂലമായിരിക്കണം ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നയം അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ഇരുന്ന് കണ്ണുരുട്ടി കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നു ആവാം പാടില്ല ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നയം ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നയം എന്താണെന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയത്തിനോടൊപ്പം ഞങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സന്തോഷം കാരണം ഇനി ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ടല്ലോ ആർക്കും ഒരു പ്രത്യേക സംശയം വേണ്ട അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇനിയും ഒരു സഹായത്തിൻ്റെ ഹസ്തം അവിടെ നിന്നുണ്ടാകുമോ എന്ന് എത്തി നോക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അതിൽ വളരെ സന്തോഷം സർക്കാരിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് ബോർഡ് ഇത്തരം ഒരു നിലപാട് മാറ്റത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണോ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല കാരണം സർക്കാർ നിയോഗിച്ചവരാണ് അവരാണ് ഇവരെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരങ്ങനെ നയം സ്വീകരിക്കുമോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമോ എന്ന് അവരുടെ കാര്യം പക്ഷേ ദേവസ്വം ബോർഡ് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അത് ഭക്തന്മാരുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണം ആ ഉണ്ടാവണ്ട ക്ഷേത്രത്തോടൊപ്പം ആവണം ഭക്തന്മാരുടെ ഒപ്പം ആവണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നുമില്ല ദേവസ്വം ബോർഡ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അവരുടെ തീരുമാനം ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത തീരുമാനം അവരുടെ തീരുമാനം ഞങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനം ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം അതിനകത്ത് ഇനി ആരോടാണ് പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടത് കോടതിയുടെ പൂർണ്ണമായ വിധി വരട്ടെ വന്ന ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ എന്തെന്നുള്ള പരിശോധിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രം ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ രംഗത്ത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ ഭക്തജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല അവരുടെ മനസ്സിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറേയേറെ പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മറ്റ് ആശയവിനിയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതുണ്ടാവും ചെറിയ പ്രതിഷേധം മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇവിടെ വാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച ദേവ ചെറിയ ദേവസ്വം പ്രതിഷേധം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം നിയമസഭയിൽ കസേര എടുത്ത് എറിയുന്നതാണോ പിന്നെ വലിയ പ്രതിഷേധം എന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങളാരും എന്നാലും ഇതുപോലുള്ള കാര്യത്തിനും പോകുന്നവരല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഞങ്ങൾ പിന്നെ വണ്ടി തടയാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരു പരിധി ഉണ്ടല്ലോ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നവർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നവർ നമുക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഞങ്
വാദമുഖങ്ങൾ എന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു നിയമത്തിന്റെ ഏതു വശവും തേടും വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമായ ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് എന്നും പന്തളം കൊട്ടാരം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ വിധി പറയാനായി മാറ്റി എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് നൽകാനുള്ളത് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉണ്ണി ഇന്ന് കോടതിയിൽ നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ വാദമുഖങ്ങൾ കോടതി ഇപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസത്തിന് ഏഴ് ദിവസം സമയം നൽകിയിരിക്കുന്ന അഭിഭാഷകർക്ക് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി നൽകാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു തീരുമാനം അത് എപ്പോഴേക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിഭാഷകർ നൽകുന്ന വിവരം എന്താണ് എന്തായാലും ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിലും അനുബന്ധ ഹർജികളിലും വിധി ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അല്ല തള്ളണമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് അത് സംബന്ധിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും നിർണായകമായ ഉത്തരവ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞത് ഈ കേസിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും രേഖാമൂലം വാദങ്ങൾ എഴുതി നൽകാം ആ വാദങ്ങൾ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും കോടതി ഉത്തരവിറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേസിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ആരൊക്കെ വാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരൊക്കെ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അൻപത്തി ആറ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും മറ്റ് ഹർജികളടക്കം അറുപത്തിയഞ്ച് ഹർജികൾ നാല് അപേക്ഷകൾ അവർക്കൊക്കെ വാദങ്ങൾ എഴുതി നൽകാൻ കഴിയും ആ വാദങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രസ്താവിക്കുക ഏതായാലും ഇന്നിപ്പോൾ കോടതിയിൽ നടന്ന വിധിയിൽ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെയും രണ്ട് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണിവരെയുമായാണ് മൂന്നര മണിക്കൂറോളം കോടതി വാദം കേട്ടിരുന്നത് വിശദമായി തന്നെ ഇതിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം അഭിഭാഷകർ കേസിൽ വാദിക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി നിരവധി അഭിഭാഷകർ തുടക്കത്തിൽ വാദിച്ച പതിനൊന്നോളം അഭിഭാഷകർ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഉന്നയിച്ചത് അതിൽ എൻ എസ് എസ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകളുണ്ട് ബ്രാഹ്മണ സഭയുണ്ട് ഒപ്പം മറ്റു ചില ഈ ആചാരങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭക്തരുടെ അഭിഭാഷകരൊക്കെയുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പ പ്രതിഷ്ഠയുടെ സ്വഭാവം നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചര്യമാണ് ആ ബ്രഹ്മചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്ഷേത്രാചാരം അതിൽ കോടതി ഇടപെടരുത് ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരം തന്നെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളുണ്ട് ആ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ശബരിമല സയൻസ് മ്യൂസിയമല്ല മറിച്ച് ക്ഷേത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുക്തിയുടെ അളവുകോലിൽ എല്ലാം അളക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അഭിഭാഷകനായ മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് വേണ്ടി വാദിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന വാദത്തോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും വാദങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ബോർഡും ഒരേ സ്വരത്തിലുള്ള നിലപാട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ചു ബോർഡിന്റെ നിലപാട് മാറ്റത്തെ ബോർഡിന് വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ രാകേഷ് ദ്വിവേദി വാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ യുവതീ പ്രവേശനത്തെ എതിർത്താണല്ലോ ബോർഡ് കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞത് നിലപാട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ നിലപാട് മാറ്റമെന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ ദേവസ്വം ബോർഡ് മാനിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മാനിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ നിലപാട് മാറ്റത്തിന് കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഒരു അപേക്ഷ നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ുണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രധാനമായും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശന വിധി എന്നുള്ളത് തുല്യത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള വിധിയാണ് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള വിവേചനം അനു അനുവദിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എൻ എസ് എസ് പറയുന്നത് പോലെ ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത കോടതി ഉപയോഗിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്ന വാദം ശരിയല്ല ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത എന്ന ആശയം ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആർജിതമായിട്ടുള്ളതാണ് ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതാണ് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സമഗ്രമായാണ് സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെ അങ്ങനൊരു നടപടി ആവശ്യമുള്ള സമയമാണിത് ജൈവശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ സ്ത്രീകളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനാകില്ല സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു മേഖലയിലും സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയില്ല തുടങ്ങിയ വളരെ ശക്തമായ വാദങ്ങളാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇന്നിപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാകട്ടെ സമാനമായ വാദങ്ങൾ തന്നെ ഉന്നയിച്ചു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിധിയും പുനഃപരിശോധിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വാദം നേരത്തെ കേട്ടില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ വിധി തുല്യത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള വിധി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തരുതെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ജയദീപ് ഗുപ്തയും വാദിച്ചത് സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും
രഞ്ജിത്ത് ഇന്ന് നാലോ അഞ്ചോ അഭിഭാഷകരല്ല പതിനഞ്ചിലധികം അഭിഭാഷകർ കൃത്യമായി വാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വാദിക്കാനുള്ള അവസരം കോടതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റോ അതിൽ കൂടുതലോ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു ചിലർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റെങ്കിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാവരുടെയും വാദം കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി വരുത്തി തീർത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് സമാനമായ വാദങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ചില അഭിഭാഷകർക്ക് വാദിക്കാൻ കോടതി അവസരം നൽകാതിരുന്നത് ഇന്ന് എല്ലാ ഹർജികളിലും വാദം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം കാരണം റിട്ട് ഹർജികളും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും പ്രത്യേക അനുമതി ഹർജികളും ട്രാൻസ്ഫർ ഹർജി അടക്കം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കെത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഹർജിയിൽ കോടതി വാദം കേട്ടപ്പോൾ സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞത് ഹൈക്കോടതി നിയമിച്ച നിരീക്ഷണ സമിതിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് റിട്ട് ഹർജികൾ തന്നെ തള്ളണമെന്ന ആവശ്യവും സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതായത് എല്ലാ ഹർജികളും വാദം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ശബരിമല വിഷയത്തിലെ ഹർജികളിൽ കോടതിയിൽ ഒരു തുറന്ന കോടതി കോടതിയിൽ വാദത്തിനുള്ള അവസരം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇല്ല മറിച്ച് കോടതി ഇനി തീരുമാനിക്കണം ഈ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ഹർജികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ കോടതി ഉത്തരവിറക്കും എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും നോട്ടീസ് അയക്കാനും തുടർ വാദം നടക്കുകയും ചെയ്തും വിധി പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിനായി മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ ഹർജികൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിറക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സാധ്യത അത് വിദൂരമായ സാധ്യതയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ വാദം കേട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന്റെയോ വിശാലമായ ബെഞ്ചിന്റെയോ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടും കോടതിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം അതായത് ഈ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് വാദത്തിലേക്ക് കോടതി കടക്കുമ്പോൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കോടതി തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കോടതി ഇന്നിപ്പോൾ വിധി പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹർജികളും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല വീണ്ടും ആലോചനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് വാദങ്ങൾ എഴുതി നൽകുന്നത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനായി കേസ് വിധി പറയാനായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് ദിവസമാണ് വാദങ്ങൾ എഴുതി നൽകുന്നതിനുള്ള സാവകാശം അല്പസമയം മുമ്പ് ഈ കേസിൽ ഹാജരായിരുന്ന എം ആർ അഭിലാഷ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പത്ത് ദിവസത്തിനകമെങ്കിലും ഉത്തരവ് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് അതാണ് അഭിഭാഷകരൊക്കെ വച്ചു പുലർത്തുന്ന ഒരു പൊതുവായ പ്രതീക്ഷ രഞ്ജിത്ത് ഉണ്ണി തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ പത്മ ശ്രീമതി പത്മാപ്പിള്ള റെഡി ടു വെയ്റ്റിന്റെ പ്രതിനിധി ചേരുകയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ശ്രീമതി പത്മാപ്പിള്ള ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും ഇനിയും എടുക്കും കോടതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ ഈ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം തീരുമാനത്തിലെത്താൻ ഇന്ന് കോടതിയിൽ നടന്ന വാദഗതികൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയുള്ള കാര്യമാണോ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവസാനത്തെ വാദം കേൾക്കുന്നത് വരെ ശുഭപ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്നുവെച്ചാൽ റിവ്യൂവിന് തക്കതായ ജുഡീഷ്യൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പീപ്പിൾ ഫോർ ധർമ്മയിലെ വക്കീലുകളും സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് മുൻ എ ജി ആയിരുന്ന പ്രകാ പരാശരൻ സാറും ഈവൻ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അറ്റോർണി ജനറൽ പോലും ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളും അതിനുള്ള സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും റിവ്യൂവിലേക്ക് തന്നെ പോകുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഈ ഇന്ന് മറ്റു നേരത്തെ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്ന വാദമുഖങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കോടതിയെ ധരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു അഭിഭാഷകരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ റിവ്യൂ ഹർജി അത് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു പലരും ആരോപി ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കോടതിക്ക് പുതുതായി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് ഒഴിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഴയ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കാര്യമായ ഒരു പൊസിഷൻ ആണല്ലോ എന്ന് മാത്രമല്ല പരാശരൻ സർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിൽ റിലീജിയസ് മാറ്റേഴ്സിൽ ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തുകൂടാ എന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി ഡിബേറ്റിലും പല പ്രാവശ്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പരാജയപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതായത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സിൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണല്ലോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് എലസ്റ്റൻഷ്യൽ അല്ല എന്ന് വിധിക്കാൻ ഒരു കോടതിക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ചിന് അധികാരമില്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ
നോക്കൂ ഈ ദേവസ്വം ഈ പർട്ടിക്കുലർ ദേവസ്വം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒട്ടും ഒരു അഭിലഷണീയമല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദേവസ്വമാണ് അവർക്ക് സർക്കാരിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് നല്ല സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ഈ കേരളത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിൽ ആ സമ്മർദ്ദം വളരെ വ്യക്തമാണ് സർക്കാരാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായി ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമാണ് സർക്കാരും ദേവസ്വവും ഒരു സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ബോഡി ആണെങ്കിൽ പോലും സർക്കാരിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലല്ല ദേവസ്വം നടക്കേണ്ടതെന്നാണ് ക്ലിയർ പക്ഷേ അതല്ലല്ലോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റി നിർത്തി ശങ്കർദാസ് സാറിനെ അവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാം കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ദേവസ്വം എന്ന് പറയുന്നതിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഒരു നൂൽപാവകളെ മാതിരി വെറുതെ സർക്കാർ പറയുന്ന പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ബോഡിയായി മാത്രം മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ മുമ്പേ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന് അവർക്ക് നിവർത്തികേട് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോ ഒരു സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരത്തിലേറുമ്പോൾ സർക്കാർ പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിലെ സഹോദരി അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താനും റിലീജിയസ് ഹാർമണി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുമെന്നുള്ളപ്പോൾ അവിടെ ആ സർക്കാരിന്റെ ചെലവിൽ തന്നെ നടത്തുന്ന വനിതാ വാർത്തവും എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ റിലീജിയസ് ഹാർമണിയും സൊസൈറ്റിയിൽ സാഹോദര്യവും ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതല്ല ഹിന്ദുക്കളെ പുച്ഛിക്കാനും ഹിന്ദുക്കളുടെ ആചാരങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ സർക്കാർ മുൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ സത്യം ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ അജയ് തറയിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് ശ്രീ അജയ് തറയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് സർക്കാരിനൊപ്പം നിന്നു അവർ ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് അനുകൂലമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രശ്നം അടക്കം പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇന്ന് കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ചത് ഈ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് കോടതി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ദേവസ്വം ബോർഡ് അഡ് അഭിഭാഷകനോട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഈ നിലപാടല്ലോ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾ കോടതി വിധിയെ മാനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിലപാട് മാറ്റി എന്നാണ് എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം അല്ല അവർ കോടതി വിധിയെ മാനിക്കുന്നു എന്നുകൊണ്ടല്ല അവർ നിലപാട് മാറ്റിയത് അവരൊക്കെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ വാക്താക്കളായതുകൊണ്ട് കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടത് മുന്നണിയുടെ കുഴലൂത്തുകാരായവർ മാറി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വ്യക്തിത്വവും ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരുമായി അവർ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് മെമ്പർമാര് ഡൽഹിക്ക് പോകേണ്ട കമ്മീഷർ മാത്രം പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്മീഷനെയാണ് വിട്ടത് ദേവസ്വം ബോർഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് വക്താവായി ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം ചെന്ന് വക്കീൽ ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ വാദം പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ സംബന്ധിക്കാൻ സംരക്ഷിക്കാനും വിശ്വാസികളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനും ബാധ്യസ്ഥമായ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഘടകവിരുദ്ധമായി ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് വഴി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ എല്ലാ തത്വങ്ങളും തകർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റും രണ്ട് മെമ്പർമാരും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭാരവാഹിത്വം ഇരിക്കാൻ അർഹരല്ല എന്നുകൊണ്ട് രാജിവെക്കുക ആണ് അവർ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമെന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ശ്രീ അജയ് തറയിൽ ഇന്ന് കോടതിയുടെ മുൻപാകെ ഒരുപാട് വാദമുഖങ്ങൾ വന്നു ഈ പുനഃപരിശോധന ഹർജി അത് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ അഭിഭാഷകർ കോടതി ധരിപ്പിക്കാനായോ താങ്കൾക്ക് രാവിലെ മുതൽ കോടതിയിൽ ഉണ്ടായ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകളുണ്ടോ ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഭരണഘടനാപരമായ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നതിന് ശക്തമായി കാണും ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസിന്റെ പ്രശ്നമല്ല അവിടെ അവിടെ യുവതികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റിനെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീ പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ജ
ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് അതിനെയൊക്കെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തിയാറും ആ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തിയാറും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് എന്ത് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാനും ആ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത ഗവൺമെന്റ് എന്നതാണ് അതിനാണ് മനു ആവശ്യി വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യുക്തിക്കല്ലോ ഇവിടെ പ്രസക്തി ഇവിടെ യുക്തിയല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് വിശ്വാസമാണ് ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ പോകുന്ന പോലെയല്ല വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ സുപ്രീം കോടതി കണ്ടത് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസും ആർത്തവും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസും ആർത്തവും അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം വിശ്വാസികളുടെ പ്രശ്നമാണ് അതുമാത്രമല്ല ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിച്ച് ആ രാജ്യത്തെ കലിഷ്ഠമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി വഴി അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായി സുപ്രീം കോടതി ധരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സുപ്രീം കോടതി വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാഴ്ചക്കാലം കഴിഞ്ഞ് അവർ അഞ്ചു പേര് കൂടിയാലോചിച്ച് ഒരു വിധി ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇത് ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക ഉള്ള ഒരു വിധിയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഒരു കൂടിയാലോചിച്ചുള്ള വിധിയായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നന്ദി ശ്രീ അജയ് ഇത്രയും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് ഇപ്പോൾ ബിന്ദു കനകദുർഗയ്ക്കൊപ്പം മല കയറിയ ബിന്ദു ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഉണ്ട് ബിന്ദു ഇന്നത്തെ കോടതി നടപടികളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ബിന്ദുവിന്റെയും അഭിഭാഷക നേരത്തെ ഇന്ദിരാ ജയസിംഗ് വാദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ദളിതായത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ശുദ്ധിക്രിയ അടക്കം നടത്തിയത് തന്ത്രി അത് വലിയ ഒരു ലംഘനമാണ് വിവേചനമാണ് എന്ന രീതിയിൽ ശക്തമായ വാദഗതികൾ ദൈവത്തിൽ ലിംഗ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന രീതിയിൽ ശക്തമായ വാദഗതികൾ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നത്തെ കോടതി നടപടികളെ ബിന്ദു കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കോടതിയുടെ നടപടികളെ കാണുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ ദളിതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ദളിത് വിഷയം അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന തൊട്ടുകൂടായ്മ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ സെവൻറ്റീന്റെ കീഴിൽ ജാതി ഈ അടിസ്ഥിതമായ തൊട്ടുകൂടായ്മ മാത്രമേ വരൂ എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് അതീതമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പത്ത് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ളെ ആർത്തവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് തൊട്ടുകൂടായ്മ അവർ അവർക്കെതിരായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതാണ് അതാണ് ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോടതിയിൽ അമ്പത്തി അഞ്ചോളം വരുന്ന റിവ്യൂ ഹർജികളിൽ ആരും തന്നെ ഉന്നയിക്കാതെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഹലോ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാരണം ഇത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവർ ഉന്നയിച്ച മെൻസ്ട്രേഷന്റെ ബേസിസിലുള്ള ആ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മാറിയിട്ട് ഇവിടെ മൂർത്തിയുടെ അവകാശങ്ങളിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണോ എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്ത്രപരമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ തന്ത്രി കൊടുക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തില് അവിടെ സ്ത്രീകൾ കയറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ല നമ്മളവിടെ ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്ത്രി കളവ് പറഞ്ഞ് കള്ള സത്യവാങ്മൂലം കൊടുക്കുന്നു ഇവരുടെ ആളുകൾ ആര് തന്നെ ഇവിടെ ഓൺ ഫേസ് ഓഫ് ദിറ്റീഷൻ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് ഒന്നും തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എറോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ വക്കീലിന് പോലും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഒറ്റ വക്കീലിന് പോലും ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ റിവ്യൂയിൽ ഒരിക്കലും പുതിയതായിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല ഇന്ന് നടന്നതുപോലുള്ള വാദങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല അത് കൃത്യമായി അറിയാത്ത ആളുകളല്ല എന്നാൽ ഇതിന് ഈ റിവ്യൂ പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള യാതൊരു വാദഗതികളും ഈ പറയുന്ന വക്കീലന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതേസമയം തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് വളരെ നല്ല ഒരു നിലപാടിലേക്കാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ദിര അവിടെ മറ്റേ ഇന്ദു മൽഹോത്രയെ പോലെയുള്ള ജഡ്ജസ് ജഡ്ജി ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധി ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായ നിലപാടാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒക്കെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള
സമർപ്പിക്കാനാകുമോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു അതും ഔഭാഷകർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതടക്കം നിരവധി രേഖകൾ കോടതിക്ക് മുൻപിലുണ്ട് അത് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ വിചാരിക്കുന്നു കോടതി തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കുമെന്ന് മറുഭാഗത്തുള്ളവർ സർക്കാരിൻ്റെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും ഒപ്പം ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രതിനിധികളായുള്ളവർ പറയുന്നു ശബരിമല പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പറയുന്നു യാതൊരു പുതിയ വാദമുഖങ്ങളും നിരത്താനായിട്ടില്ല ഇന്ന് കോടതിയിൽ എത്തിയ അഭിഭാഷകർക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചു അതൊന്നും കോടതി പരിഗണിക്കില്ല റിവ്യൂ ഹർജികളിൽ വാദമുഖങ്ങളൊന്നും കണക്കിലെടുക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ കോടതിയും തീരുമാനം പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു പക്ഷേ റിവ്യൂ ഹർജികൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളിയേക്കാം പരിഗണിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഒറ്റവാക്കിൽ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വിശദമായി തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അത്തരം തീരുമാനങ്ങളൊന്നും കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായില്ല കോടതി സമയം കുറച്ചുകൂടി തേടിയിരിക്കുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ കോടതിയുടെ ഒരു വിധി പറയാൻ സ്വാഭാവികമായും കൂടുതൽ പരിശോധന ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതി നടത്തും നമുക്കറിയാം ഇന്ദു മൽഹോത്ര അടക്കം ഈ വിധിയെ എതിർത്ത ജഡ്ജിമാർ ഈ പാനലിലുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം കോടതി എടുക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് മുതൽ ഏഴോ പത്തോ ദിവസങ്ങൾക്ക് അകമായിരിക്കും അത്തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ദില്ലിയിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് ഉണ്ണി ചേരുന്നു ഉണ്ണി ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഈ പത്ത് ദിവസത്തിനകം ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും അതായത് ഏഴ് ദിവസം ഈ അഭിഭാഷകർക്ക് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ തങ്ങളുടെ വാദഗതികൾ നിരത്താൻ മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനി കോടതിക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് കോടതി തുറന്ന കോടതിയിലുള്ള വാദം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ തുറന്ന കോടതിയിൽ ശബരിമല കേസിൽ നടപടികളൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണോ നിലവിൽ വിധി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വിധിയുള്ളത് വിധിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവുകൾ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ ഉത്തരവുകളും പുറപ്പെടുവിക്കാനും ഈ വിഷയം പരിശോധിച്ച് എന്താണ് തുടർ നടപടി എന്ന് നിശ്ചയിക്കാനുമാണ് കേസ് വിധി പറയുന്നതിനായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ നീണ്ട വാദത്തിന് ശേഷം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞത് കേസിൽ വാദം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു വിധി പറയാൻ മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിധിയല്ല ഉത്തരവ് ഓർഡർ എന്ന വാക്കാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് വിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ സുപ്രീം കോടതി വളരെ ബൃഹത്തായ വിധിന്യായങ്ങൾ എഴുതാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബൃഹത്തായ വിധിന്യായത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് മറിച്ച് ഒരു ഉത്തരവ് ഹ്രസ്വമായ ഉത്തരവിനായിരിക്കും സാധ്യത ഉണ്ടാവുക ആ ഉത്തരവിൽ എന്ത് പറയാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇന്ന് കോടതി പരിശോധിച്ച വിഷയം ശബരിമല വിഷയത്തിലെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതായത് ഉത്തരവ് വരാൻ പോകുമ്പോൾ ഇനി അറിയാനാവുക ശബരിമല വിധി പുനഃപരിശോധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് അത് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഉത്തരവായിരിക്കും സുപ്രീം കോടതി ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് ദിവസത്തെ സാവകാശമാണ് ഈ കേസിൽ ഹർജി നൽകിയ അറുപത്തിയഞ്ച് പേർക്കും അപേക്ഷ നൽകിയ നാല് പേർക്കും നാല് പേരുടെ അഭിഭാഷകർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് രേഖാമൂലം വാദങ്ങൾ എഴുതി നൽകാം രേഖാമൂലം എഴുതി നൽകുന്ന വാദങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ രജിസ്ട്രിയിലാണ് ഫയൽ ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ നാളെ മുതൽ തന്നെ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാദങ്ങൾ അതിനുള്ള ഉപോത്ഫലമായ തെളിവുകൾ എന്തുകൊണ്ട് വിധി തെറ്റാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ രേഖാമൂലമുള്ള വാദങ്ങൾ എഴുതി നൽകാൻ കഴിയുക അതായത് ഇന്ന് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ അത് എഴുതി നൽകുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് ഉള്ള വ്യത്യാസം അത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം കോടതി നിർദ്ദേശം കോടതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ ഉത്തരവ് എഴുതുമ്പോൾ അത് കോടതിക്ക് പരിശോധിക്കാനും എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം നൽകാനുമാണ് അതായത് എല്ലാവരുടെയും വാദങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു എന്ന് കക്ഷികൾക്ക് ഹർജിക്കാർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാനാണ് കോടതി അങ്ങനെ ഒരു നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇനി കോടതിയാണ് എപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഉത്തരവ് പ്രസ്താവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക അഭിഭാഷകർ അനുമാനിക്കുന്നത് ഏഴ് ദിവസമാണല്ലോ മറുപടി നൽകാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷമുള്ള ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഉത്തരവ് വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉത്തരവ് വരാം
രഞ്ജിത്ത് അതായത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാ ഹർജികളും ഇന്ന് പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറുപത്തി അറുപത്തിയഞ്ച് ഹർജികൾ നാല് അപേക്ഷകൾ അതിലുപരിയായി ഒരു വിഷയം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് കോടതി ലക്ഷ്യ ഹർജികളാണ് ഇന്നലെ കോടതി ലക്ഷ്യ ഹർജികൾ ഇന്നത്തേക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി അഭിഭാഷകൻ പി വി ദിനേശ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കോടതി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നാളെ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഹാജരാകൂ അപ്പോൾ നോക്കാമെന്നായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ പി വി ദിനേശിനെ കേസിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വാദിക്കാൻ അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഈ എൻ എസ് എസിന്റെ വാദങ്ങളെ തള്ളിക്കളയണം എന്നുള്ളത് എൻ എസ് എസ് പറയുന്നത് പത്ത് വയസ്സിലുള്ള സ്ത്രീക്ക് പോലും അയ്യപ്പന്റെ നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചാരിയം ലംഘിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അത് അയ്യപ്പനെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്ന വാദം ഉന്നയിച്ചു രണ്ടാമതായി തന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരായ കോടതി ലക്ഷ്യ ഹർജിയും പരാമർശിച്ചു ഈ കോടതി ലക്ഷ്യ ഹർജി അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഹർജികളിലും കോടതി വാദം കേട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരവിറങ്ങുമ്പോൾ അതെല്ലാം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവിനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് ഏതായാലും രണ്ട് തരത്തിലോ ആണ് ഉത്തരവിന് സാധ്യതയുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ഹർജികൾ അപ്പാട് തള്ളിക്കളയുക ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഹർജികളും പരിഗണിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കുക രണ്ടാമതായി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക അതിനൊപ്പം മറ്റു ഹർജികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പരിഗണിക്കുക അങ്ങനെ പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോടതിക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഉത്തരവിറക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചുകൊണ്ട് വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള കേസിലെ വാദം കേൾക്കാനുള്ള തീയതി നിശ്ചയിക്കാം ഇനി അങ്ങ് അതിന്റെ ഭാഗമായി വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെയുള്ള യുവതി പ്രവേശന വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇനി അത് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നോട്ടീസ് അയച്ചുകൊണ്ട് വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാതെ തന്നെ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാം അതോടൊപ്പം അഭിഭാഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഉത്തരവിന് സാധ്യതയുള്ളത് ഹർജികളെല്ലാം തള്ളുകയാണെങ്കിൽ യുവതികൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കാനും അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് തടയാനും ഒക്കെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളാണ് കേസിൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ കോടതി എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇനി അറിയാനിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്തരവ് സാധാരണ ഒരു വിധിന്യായം കേസിൽ വിധി പറയുന്നതിനായി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ തുറന്ന കോടതിയിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ഇതൊരു ഹ്രസ്വമായ ഉത്തരവാണെങ്കിൽ അത് തുറന്ന കോടതിയിൽ പ്രസ്താവിക്കുമോ അല്ല വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുക എന്ന കാര്യവും അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളുമായുള്ള തീരുമാനം കോടതി അത് ഒരു പക്ഷേ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൈക്കൊണ്ടേക്കാം വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ കോടതി പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് വലിയ വളരെ വലിയ വാദഗതികൾ കോടതിയിൽ നടന്നു എൻ എസ് എസിന്റെ അഭിഭാഷകനടക്കം തന്ത്രിയുടെ അഭിഭാഷകൻ അടക്കം കോടതി ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചോളം അഭിഭാഷകർക്ക് കോടതി അവസരം നൽകിയെന്നാണ് ഉണ്ണി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്നവരുമുണ്ട് അവരോട് കോടതി പറഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ വാദമുഖങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് എഴുതി നൽകാം അത് കോടതി പരിശോധിക്കും അത് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നൽകണം എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി കോടതി പറയുകയുണ്ടായി ഒപ്പം തന്ത്രിക്കെതിരായ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജിയും പരിഗണിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി കോടതിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് സർക്കാരിനൊപ്പം നിന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായി മാറിയത് നേരത്തെ അജയ് തറയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റോ അംഗങ്ങളോ ഒന്നും ഈ സമയത്ത് കോടതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദില്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദേവസ്വം കമ്മീഷനെ മാത്രം വിട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി പറയിച്ചു എന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ അജയ് തറയിൽ ആരോപിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാകേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദേവസ്വം അഭിഭാഷകൻ നേരെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് തങ്ങൾ ഭക്തർക്കൊപ്പമാണ് വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണ് ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷകരൊപ്പമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ദേവസ്വം ബോർഡ് നിലപാട് അത് വളരെ പ്രസക്തവും ശ്രദ്ധേയവുമായി മാറുകയാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഇതടക്കം നിരവധി വിഷയങ്ങൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നു കോടതി കൃത്യമായി ഈ വാദമുഖങ്ങൾ കേട്ടു ചില അവസരങ്ങൾ കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വലിയ നിർണായകമായ ഒരു ദിവസം ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് കോടതി നടപടികൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു കാര്യം ലഭിക്കാൻ വിധി ലഭിക്കാൻ നമുക്കിനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും വിശ്വാസ സമൂഹം കാത്തിരുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഇനിയും ഒരുപക്ഷെ കുംഭമാസ പൂജകൾക്കായി നട തുറന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ തീരുമാനമുണ്ടാകൂ എന്ന രീതിയിലും കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ആ ഒന്നാം തീയതി നട തുറക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ശബരിമല വിഷയം ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ